ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் லாங் ட்ரிப்புக்கு செட் ஆகக்கூடிய பைக்கை நம்மளே எப்படி தேர்வு செய்கிறது அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் சரி நம்ம எப்படி அதை சூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா லாங் ட்ரிப் போகும்பொழுது முக்கியமாக தேவைப்படுற ஒரு ஒம்பது விஷயத்தை வந்து நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த ஒம்பது ஃபியூச்சர்ஸ் வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுற பைக்கில் இருந்துச்சுன்னா அந்த பைக் வந்து கண்டிப்பாக லாங் ட்ரிப்புக்கு செட் ஆகும் என்னென்ன அந்த ஒம்பது விஷயங்கள்னு வாங்க பார்க்கலாம் முதல் விஷயம் நீங்கள் செலக்ட் பண்ண போகிற பைக்குடைய டேங்க் கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க எதுக்காக டேங்க் கெப்பாசிட்டி அதிகமாக இருக்கணும்னா சப்போஸ் நீங்கள் குறைவான டேங்க் கெப்பாசிட்டி இருக்கிற பைக்கை செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா லாங் ட்ரிப்லாம் போகும்போது நீங்கள் அடிக்கடி வந்து பெட்ரோல் ஃபில் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதுவே வந்து உங்களுக்கு ஒரு சிரமமாக அமைஞ்சிடும் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுற பைக்குடைய டேங்க் கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா பத்து லிட்டருக்கு மேலே இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் செலக்ட் பண்ண போகிற பைக்குடைய பிரேக்கிங் வந்து நல்லா இருக்கணும் கண்டிப்பாக வந்து ஃப்ரண்ட்லேயும் டிஸ்க் இருக்கணும் ரியர்லேயும் டிஸ்க் இருக்கணும் அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா அட்லீஸ்ட் சிங்கிள் சேனல் ஏபிஎஸ்ஸாவது இருக்கணும் டூவல் சேனல் ஏபிஎஸ் இருந்தால் வந்து இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் எதுக்காக நான் வந்து ஏபிஎஸ் வந்து ரொம்ப 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 முக்கியம் அப்படின்றனா நம்ம வந்து இப்போ உள்ளூரில் பைக் ஓட்டுறோம்னா பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா வந்து எந்த இடத்துல வளைவுகள் வரும் எந்த இடத்துல ஆட்கள் நிறைய இருப்பாங்கன்றது நமக்கு தெரியும் ஸோ பைக் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து ஸ்லோ பண்ணி ஓட்டிட்டு போயிடலாம் பட் லாங் ட்ரிப் போகும்போது நம்ம போகிற பாதைகள் எல்லாமே நமக்கு வந்து புதுசான பாதைகள் தான் ஸோ அந்த ரோடெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எந்த இடத்துல டேர்னிங் இருக்கும் எந்த இடத்துல ஆளுங்க நிறைய இருப்பாங்க எந்த இடத்துல யார் குறுக்க வருவாங்க அப்படின்றது நமக்கு தெரியாது மூணாவது விஷயம் நீங்கள் செலக்ட் பண்ண போகிற பைக்குடைய டயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து டியூப்லெஸ் டயர்ஸாக இருக்கணும் ஏன்னா லாங் ட்ரிப் போகும்போது எந்த இடத்துல பைக் பஞ்சர் ஆகும் அப்படின்றது நம்மளால் வந்து உறுதியாக சொல்ல முடியாது பை சான்ஸ் வந்து பஞ்சர் ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம டியூப்லெஸ் டயராக இருந்தால் வந்து பைக்கை ஓட்டிட்டு போய் அடுத்த பஞ்சர் கடை வர வரைக்கும் வந்து நம்ம ஓட்டிகிட்டே போயிட்டு பஞ்சர் போட்டுடலாம் டியூப் டயராக இருந்தால் நீங்கள் அடுத்த பஞ்சர் கடை வர வரைக்கும் கண்டிப்பாக பைக்கை தள்ளிக்கிட்டு தான் போகணும் ஸோ ரொம்பவும் வந்து கஷ்டமாகிடும் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுற பைக்குடைய டயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டியூப்லெஸ் டயராக இருக்கணும் நாலாவது முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் செலக்ட் பண்ண போகிற பைக்குடைய சஸ்பென்ஷன் கண்டிப்பாக வந்து நல்லா இருக்கணும் பை சான்ஸ் அந்த சஸ்பென்ஷன்ஸ்லாம் வந்து நல்லா இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் லாங் ட்ரிப் போகும்போது உண்டாகிற அதிர்வுனாலேயே உங்களுடைய உடம்பில் வந்து அதிகமான பெயின்ஸ் ஏற்படும் ஸோ வழிகள் அதிகமாகச்சுன்னா நீங்கள் லாங் ட்ரிப் போகிற சந்தோஷத்தையே வந்து உங்களால் அனுபவிக்க முடியாது முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுற பைக்குடைய சஸ்பென்ஷன்லாம் வந்து நல்லா இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அஞ்சாவது விஷயம் நீங்கள் செலக்ட் பண்ண போகிற பைக்குடைய சிசி மற்றும் பர்ஃபார்மன்ஸ் கண்டிப்பாக வந்து அதிகமாக இருக்கணும் ஏன்னா லாங் ட்ரிப் போகும்போது வந்து யாரும் ஸ்லோவாக போக மாட்டோம் அதிக தூரம் நம்ம வந்து கிடக்கணும் அப்படின்றதுனால எழுபது எண்பதில் தான் வந்து போகும் அப்படின்னும் பொழுது அதிகமான சிசி இருக்கிற பைக்கை நீங்கள் ஓட்டுறீங்கன்னா எந்தவித வைப்ரேஷன்ஸும் இருக்காது ஸோ எழுபது எண்பதில் கூட வைப்ரேஷன்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் அதே சமயம் ஓட்டுறதுக்கும் வந்து ரொம்பவும் சூப்பராக இருக்கும் இதே சிசி குறைவான பைக்கை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா எழுபது எண்பதுலலாம் போகும்போது பைக் வந்து கொஞ்சம் வைப்ரேஷன்ஸ் அதிகமாகும் அதே சமயம் ஓட்டுறதுக்கும் வந்து கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்க செலக்ட் பண்ண போற பைக் உடைய சிசி வந்து நூத்தி ஐம்பது சிசி க்கு மேல இருக்கிற மாதிரி பாத்துக்கோங்க ஆறாவது விஷயம் நீங்க செலக்ட் பண்ண போற பைக் உடைய கூலிங் சிஸ்டம் வந்து நல்லா இருக்கணும் ஏன்னா லாங் ட்ரிப் போகும்போது வந்து நம்ம பைக்கை தொடர்ச்சியாக வந்து ரொம்ப தூரத்துக்கு ஓட்டிக்கிட்டு போவோம் அப்படின்னும் பொழுது இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரமாக வந்து சூடாயிடும் அந்த சூட்டை தணிக்கணும்னா அந்த பைக் உடைய கூலிங் சிஸ்டம் வந்து நல்லா இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து எந்தவித பிரச்சனையும் வராது ஸோ நீங்கள் செலக்ட் பண்ண போகிற பைக் உடைய கூலிங் சிஸ்டம் முடிஞ்ச அளவுக்கு லிக்விட் கூல்ட் இன்ஜினாக பார்த்துக்கோங்க ஆயில் கூல்ட் இன்ஜினாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல மேக்ஸிமம் வந்து லிக்விட் கூல்ட் இன்ஜினாக இருந்தால் நல்லா இருக்கும் இந்த இடத்துல உங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு சந்தேகம் எழுந்திருக்கும் ராயல் என்ஃபீல்டு நிறுவனத்தில் இன்னும் கூட ஏர் கூல்ட் இன்ஜின் தான் கொடுக்குறாங்களே பட் நீ லாங் ட்ரிப்புக்கு லிக்விட் கூல்ட் அப்படின்லாம் ஆயில் கூல்ட் இன்ஜின் தேவைப்படுதுன்னு சொல்கிறியே பட் ராயல் என்ஃபீல்டு பைக்ஸ் எல்லாமே வந்து லாங் ட்ரிப்புக்கு செட் ஆகுமே அதற்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா நீங்கள் ராயல் என்ஃபீல்டு பைக்கை நல்லா உற்று கவனிச்சிங்கன்னா அந்த பைக்கில் இருக்கிற இன்ஜினை சுற்றி ஃபின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பெருசாக இருக்கும் ஃபின்ஸ்னால் ஒன்றும் இல்லை அந்த இன்ஜினை சுற்றி தட்டு தட்டாக இருக்கும் பார்த்தீங்களா அதுக்கு பேர் தான் ஃபின்
ஏழாவது விஷயம் நீங்க செலக்ட் பண்ண போற பைக் உடைய லக்கேஜ் கெப்பாசிட்டி வந்து அதிகமா இருக்கிற மாதிரி பாத்துக்கோங்க ஏன்னா லாங் ட்ரிப் போகும்போது நமக்கு தேவையான திங்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம பேக்ல போட்டுட்டு போவோம் அந்த பேக்கை வந்து நம்ம பைக்ல வச்சுட்டு போற அளவுக்கு வந்து அந்த பைக்ல இடம் இருக்கா அப்படின்றத பாத்துக்கோங்க எட்டாவது விஷயம் நீங்க செலக்ட் பண்ண போற பைக் உடைய சர்வீஸ் சென்டர் வந்து உங்களுக்கு அருகாமையில இருக்கிற மாதிரி பாத்துக்கோங்க ஏன்னா நம்ம நாளைக்கு லாங் ட்ரிப் போறோம்னா அதுக்கு முந்தானால் வந்து உங்க பைக்கை வந்து சர்வீஸ் விடணும் அப்படி விட்டாதான் அவங்க வந்து ஆக்சிலரேஷன் ஒயர் கரெக்டா இருக்கா கிளச் ஒயர் கரெக்டா இருக்கா பிரேக் பேட்ஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்கா அப்படின்றத பாப்பாங்க எதனா மாற்றம் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா மாத்தவும் செய்வாங்க அப்படி நீங்க சர்வீஸ் விடாம நீங்க பைக்கை ஓட்டிட்டு போனீங்கன்னா கிளச் ஒயர் கட் ஆகுறதோ இல்ல ஆக்சிலரேஷன் ஒயர் கட் ஆகுறதோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம சந்திப்போம் சோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்க செலக்ட் பண்ண போற பைக் உடைய சர்வீஸ் சென்டர் உங்களுக்கு அருகாமையில் இருக்கிற மாதிரி பாத்துக்கோங்க அண்ட் ஒன்பதாவது முக்கியமான விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த விஷயம் என்னன்னா இப்ப நான் சொன்னதை வச்சு உங்க மைண்ட்ல வந்து ஒரு பைக் வந்து நின்றுட்டு இருக்கும் சோ அந்த பைக்கை வாங்கறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பா வந்து நீங்க டெஸ்ட் டிரைவ் போகணும் எதுக்காக சொல்றேன்னா பைக்கை வாங்கிட்ட பிறகு அந்த பைக் வந்து எனக்கு பேக் பெயினை கிரியேட் பண்ணுது ஷோல்டர் எல்லாம் பெயின் வருது ரொம்ப நேரம் போக முடியல அப்படின்ட்டு குறை சொல்றத விட அந்த பைக்கை வாங்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு முறை டெஸ்ட் டிரைவ் போய் அந்த ரைடிங் பொசிஷன் உங்க பாடிக்கு வந்து செட் ஆகுதான்னு பாருங்க சோ ஏன்னா ஒரு ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு ஒரு ரைடிங் பொசிஷன் வந்து செட் ஆகும் சோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்க செலக்ட் பண்ண பைக்கை வந்து டெஸ்ட் டிரைவ் பண்ணுங்க அப்பதான் அந்த பைக் வந்து உங்களுக்கு செட் ஆகுதா உங்களுக்கு எதனா உடம்பு வலி வந்து ஏற்படுத்தி விடுதா அப்படின்றத பார்க்க முடியும் சோ இப்ப சொன்ன இந்த ஒன்பது விஷயம் தான் வந்து லாங் ட்ரிப் பைக்கு தேவையான விஷயங்கள் இதுல ஒரு சில விஷயங்கள் உங்க பைக்ல இல்லைனாலும் பிரச்சனை இல்லை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு சிலர் வந்து உங்களுக்கு தேவையான பைக்கை செலக்ட் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க பட் பலர் வந்து உங்களால செலக்ட் பண்ண முடிஞ்சிருக்காது சோ அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து கூடிய சீக்கிரம் நம்ம சேனல்லே வந்து லாங் ட்ரிப்புக்கு தேவையான டாப் ஃபைவ் பைக்ஸ் வந்து போட போறோம் அந்த வீடியோவை பார்த்து நீங்க செலக்ட் பண்ணி